दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड इससे पहले कुछ हम बेसिक पैरामीटर्स और स्टेटिस्टिक पर आए उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं हम पढ़ते हैं स्टेटिस्टिक को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इट इज अ करेक्टरिस्टिक और मेजर ऑप्टेन बाय यूजिंग द डेटा वैल्यूज फ्रॉम अ सैंपल आपके पास कोई सैंपल गिवन होता है उसको जो आप डेटा वैल्यूज ऑप्टेन करते हैं ओके okay? उनकी जो मेजरमेंट आप करते हैं बेसिकली उसको हम स्टेटिस्टिक कहते हैं उसके बाद आ रहे हैं हम पैरामीटर पे पैरामीटर किसको कहते हैं बेसिकली ये भी कोई डेटा वैल्यूज होती है जो कि हम स्पेसिफिक किसी पॉपुलेशन से हम ऑप्टेन करते हैं और उनकी हम मेजरमेंट करते हैं या उनकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं उनको हम बेसिकली पैरामीटर कहते हैं अब हम आते हैं इस लेक्चर की फर्स्ट टॉपिक पर फर्स्ट टॉपिक का नाम है मीन मीन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है द मीन इज द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज मीन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है इसका मतलब ये है हमारे पास कुछ वैल्यूज होती है टोटल वैल्यूज जितनी भी होती है उनका हम पहले सम करते हैं और जितनी वैल्यूज थी उनसे हम डिवाइड करते हैं अब जब हम इसका प्रॉब्लम करेंगे उसमें आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा अब मीन में एक होती है सैंपल मीन दूसरा होता है पॉपुलेशन मीन सैंपल मीन डिनोटेड बाय एक्स बार बेसिकली सैंपल मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है और वो इस तरीके से यूज कैलकुलेट की जाती है सैंपल डेटा से ली जाती है बेसिकली सैंपल मीन सैंपल डेटा से ली जाती है ये बात जहन में रखें सैंपल मीन इज अ स्टेटिस्टिक सैंपल मीन को क्या कहा जाता है स्टेटिस्टिक कहा जाता है जो हमने ऊपर चीजें हमने डिफाइन की ओके okay? अब बेसिकली जितनी भी जो इसमें डेटा है फॉर एग्जांपल एक्स वन से लेकर एक्स एन तक है पहले सबको हम एड करेंगे और जितने भी नंबर या डेटा में इंक्लूड थे उसमें हम सिंपली क्या करते हैं डिवाइड करते हैं जिसको हम एन कहते हैं ठीक है समेशन एक्स अपॉन एन इसको शॉर्ट में लिखते हैं इसका फॉर्मूला होता है एन क्या रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज इन द सैंपल सैंपल में जितने भी वैल्यूज हैं उनका तादाद जो टोटल नंबर होता है उनको हम एन कहते हैं उसके बाद हम आ रहे हैं पॉपुलेशन मीन पे पॉपुलेशन मीन को जो डिनोट किया जाता है वो म्यू से डिनोट किया जाता है ये म्यू की साइन है ओके म्यू की साइन यहाँ भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ म्यू की साइन कुछ इस तरीके से होती है ठीक है म्यू की साइन ऐसे ड्रॉ की जाती है और जो सैंपल मीन ऊपर हमने पढ़ा उस पर एक्स लिखते हैं ऊपर बार देते देते हैं ठीक है और सैंपल मीन को हम कैसे फाइंड करते हैं समेशन एक्स समेशन एक्स अपॉन एन ठीक है और जब हम पॉपुलेशन मीन की बात करते हैं उसमें उसको हम कैसे फाइंड करते हैं उसको भी हम ऐसे ही फाइंड करते हैं समेशन एक्स अपॉन कैपिटल एन ठीक है अब ये कैपिटल एन क्या है अब कैपिटल एन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो पॉपुलेशन में आपको टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज होते हैं बेसिकली सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन से डिफरेंट है तो उसमें सिमाल एन यूज किया गया है इसमें कैपिटल एन यूज किया गया है ठीक है बाकी दोनों में जो कैलकुलेशन होती है उनमें कॉन्सेप्ट सेम है अब टॉपिक को मजीद समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल पिक की है नंबर वन एग्जाम्पल है उसमें एक प्रॉब्लम है कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ द कॉल्स डेट अर लोकल पुलिस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्डेड फॉर अ सैंपल ऑफ नाइन मंथ इज शोन अब ये कोई लोकल डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट है उनके पास जो कॉल्स आती हैं ओके नो नौ महीनों में जितनी भी कॉल्स आएंगे उनका एक सैंपल लिया गया है ठीक है अब ये सिंपल क्या लिया गया है जो उनकी क्या फाइंड करनी है मीन फाइंड करनी है ओके अब ये जो फोर uh, 475, 447, 447, 461, 993, 1052, 783, 671, 621 ये नंबर ऑफ द कॉल्स हैं जो नौ महीनों में आती रही हैं मतलब एक महीने में चार सौ पचहत्तर कॉल आई दूसरे महीने में चार सौ सैंतालीस कॉल आई इसी तरीके से तमाम कॉल्स आती रही हैं और हर महीने में डिफरेंट नंबर ऑफ द कॉल्स हैं ठीक है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वैल्यूज ठीक है अब सबसे पहले इसका मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अब मीन फाइंड करेंगे जितनी भी कॉल्स हैं उनको एड करेंगे जैसे फोर प्लस किया फोर उसके बाद प्लस किया फोर प्लस किया सेवन ठीक है उसके बाद प्लस किया 993 उसके बाद प्लस किया 1052 उसके बाद प्लस किया 783 671 थ्री सिक्स एंड सिक्स ठीक है इसको डिवाइड किससे करेंगे एन से करेंगे अब 
समेशन एक्स मतलब इन वैल्यूज की बात हो रही है समेशन एक्स मतलब इन वैल्यूज की बात हो रही है और जो एन है यहाँ पर एन बेसिकली टोटल नंबर आपको मंथ है क्योंकि नाइन मंथ थे तो एन की जगह पर हम नाइन लिखेंगे ठीक है तो हम जब इसको टोटल नंबर करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी सिक्स टू फोर थ्री जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है उसको डिवाइड सिंपली करेंगे नाइन से ठीक है जब नाइन से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपके कैलकुलेटर पे आएगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा तो वो आएगा सिक्स नाइनटी थ्री पॉइंट सेवन ठीक है ये आपका जो वैल्यू मिला ये बेसिकली मीन मिला जो आपको डेटा गिविन थी मजीद टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर टू में आ रहे हैं अब एग्जाम्पल नंबर टू पे भी ऐसे ही कुछ तरीके से आपको डेटा गिविन है अब क्या कह रहा है इसमें कह रहे द डेटा शो द नंबर ऑफ द पेशेंट इन सैंपल ऑफ सिक्स हॉस्पिटल्स छह हॉस्पिटल्स हैं और उनमें कुछ पेशेंट्स हैं और उनका नंबर है मतलब नंबर मतलब कितनी तादाद है पेशेंट्स की उनमें जो एडमिटेड है ओके हु अक्वायर्ड इन इन्फेक्शन वाइल हॉस्पिटलाइज जब वो हॉस्पिटल में मौजूद थे या उनको एडमिट किया गया था उनको एक इन्फेक्शन था ठीक है अब उसमें क्या है कि नंबर ऑफ द पेशेंट्स मतलब ये जो वन वन जीरो ये क्या गिवेन है आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स ये आपको क्या गिवेन है आपको नंबर ऑफ पेशेंट्स ठीक है अब ये नंबर ऑफ द पेशेंट जितने भी हैं अब इनको सबसे पहले क्या करेंगे आप इसी तरीके से ऐड करेंगे जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किया ऐड करेंगे और उसके बाद जितने हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली ये जो सिक्स आपको नजर आ रहा है ये नंबर ऑफ द हॉस्पिटल है ये जो सिक्स नजर आ रहा है ये क्या है नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ठीक है ये क्या है नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स अब ये नंबर ऑफ द हॉस्पिटल से क्या करेंगे बेसिकली जितने भी पेशेंट्स हैं तमाम हॉस्पिटल्स पे उनके उनका तादाद उनके नंबर को ऐड करेंगे तमाम को और सिक्स से डिवाइड करेंगे जब डिवाइड करेंगे मतलब ये टोटल बना थ्री एटी नाइन डिवाइड किससे किया सिक्स से तो आपको आंसर क्या मिला सिक्सटी ठीक है तो ये आपको आसानी से आंसर मिल गया तो आपने ये क्या फाइन की है बेसिकली इनकी मेन फाइन की है अब ये जो हमने बात की है ये तमाम जो डेटा थी ये अनग्रुप डेटा थी मतलब आपके पास रॉ डेटा की मिल थी अब आ रही ग्रुप डेटा पे ग्रुप डेटा में जब हम आते हैं तो कुछ इनका सबसे पहले हम प्रोसीजर देखेंगे प्रोसीजर कैसे फाइन करना है अब सबसे पहले स्टेप वन क्या है कि आपको टेबल बनानी है टेबल में क्या क्या चीजें होंगी ए कॉलम होगा क्लास बाउंड्रीज का बी कॉलम होगा जो आपको फ्रीक्वेंसी की होगी और सी कॉलम मिड पॉइंट का होगा मिड पॉइंट क्या जो आप जो आपको क्लास बाउंड्रीज गिवेन होंगी उनकी मिड पॉइंट हर एक क्लास बाउंड्री की मिड पॉइंट अलहदा अलहदा होगी ठीक है उसके बाद जो डी कॉलम होगा वो बी और सी की बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होगा ए फोर एक्स एम की मल्टीप्लीकेशन होगा अब स्टेप टू क्या है स्टेप टू ये है कि फाइन मिड पॉइंट ऑफ द क्लास एंड प्लेस देम इन द कॉलम सी ये मैंने अभी ये एक्सप्लेन ये चीज करी थी ओके स्टेप टू भी हो गया स्टेप थ्री में क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है फ्रीक्वेंसी बाय द मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी एफ मिड पॉइंट एक्स एम ठीक है वो क्या करनी है वो मल्टीप्लाई दोनों करनी है और प्लेस द प्रोडक्ट इन कॉलम डी जो आपको आंसर मिलेगा वो कॉलम डी में लिखेंगे और उसके बाद आपने जो कॉलम डी में तमाम जो भी वैल्यूज मिले उनका क्या करना है सम फाइंड करना है सबसे पहले उनका क्या करना है सम फाइंड करना है ठीक है जब हम सम फाइंड करेंगे उसके बाद क्या होगा डिवाइड द सम ऑप्टेन बाय द बाय द ऑप्टेन इन द कॉलम डी बाय द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑप्टेन इन द कॉलम बी अच्छा अब ये जो कॉलम डी होगा और कॉलम बी इन दोनों का जो भी सम होगा इनको दोनों को बेसिकली क्या करेंगे डिवाइड करेंगे फिर आपको आसानी से उनकी मेन मिल जाएगी और जो ग्रुप डेटा के लिए मेन का फॉर्मूला होता है ये आपको इसके लिए नजर आ रहा है ओके ये होता है बेसिकली अगर मैं खुद लिखू इसको समेशन एफ एक्स एन ये कॉलम डी में होगा ओके अपॉन एन ठीक है अपॉन एन जो हमने प्रीवियस कॉलम में एन सीखा था बेसिकली वो यही एन है ठीक है अब हम आ रहे हैं प्रॉब्लम पे एग्जाम्पल नंबर थ्री है अब यहाँ पे कुछ डेटा के मैंने ये क्लास बाउंड्रीज के मैंने और ये आपको हर एक क्लास बाउंड्री पे आपको एक फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है ओके अब ये जितनी भी क्लास बाउंड्रीज हैं अब आपको इन क्लास बाउंड्रीज की मिड पॉइंट फाइंड करनी है और मिड पॉइंट उस मिड पॉइंट को किससे मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एक और कॉलम ड्रॉ करना है तो बेसिकली हमने इस लेक्चर में इलेस्ट्रेशन दिए हैं बहुत टेबल्स बनाई है इस वजह से जैसे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो ठीक है द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द मेन ऑफ ग्रुप डेटा इज गिवन हियर 
यहाँ पे ही आपको एक पूरा प्रोसीजर नजर आ रहा है अभी कुछ क्लासेस आपको गिवे ने एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है आपके पास ये कुछ क्लासेस नजर आ रहे हैं इनकी सबसे पहले आपने क्या करनी है मिड पॉइंट फाइंड करनी है ठीक है फॉर एग्जांपल अब एक आपको ये एग्जांपल भी नजर आ रही है देखिए फॉर एग्जांपल ये क्लास है 5.5 10.5 सबसे पहले क्या करेंगे 5.5 पॉइंट फाइव प्लस टेन पॉइंट फाइव मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं दोनों को एट करके डिवाइडेड बाई टू करते हैं इसका जब आंसर मिलेगा आपको एट मिलेगा तो इस कॉलम में क्या लिखेंगे सी में नंबर वन पे एट लिखेंगे आगे जाके हमने वो टेबल बनाई आपको वो टेबल हम दिखा सकते हैं ठीक है आगे जब हम स्टेप्स देखेंगे अब स्टेप टू क्या है मिड पॉइंट फाइंड करना है जी जो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दा कर दिया ओके इसी तरीके से आपने क्या करना है स्टेप टू में मिड पॉइंट के लिए हर एक क्लास पे अलहदा अलहदा आपको मिड पॉइंट मिलेगी क्योंकि अलहदा वैल्यूज है तो अलहदा अलहदा आपको मिड पॉइंट गिवेन होगी ओके उसके बाद हम क्या करेंगे फॉर ईच क्लास मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी बाय द मिड पॉइंट जो हमने जो पहले डिफाइन की थी वैल्यूज ओके अब यहाँ पे आ, सबसे पहले फॉर एग्जांपल एंड कह रहा है कि फॉर ईच क्लास मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी बाय द मिड पॉइंट आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई होगी ओके ये दोनों चीजें क्या है ये दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो कॉलम डी में आप रखेंगे सो सिंपल ठीक है अब उसके बाद लास्ट स्टेप ये है कि आपके पास जो कॉलम डी होगा उसका जो समेशन बनेगा ठीक है इन सारी वैल्यूज का क्या करना है सम करना है सम एफ एक्स एम ठीक है सम एफ एक्स एम करेंगे तो आपको ये वैल्यू नजर आ रही है क्या मिली 490 ठीक है 490 आपको मिली वैल्यू अब उसके बाद क्या करना है डिवाइड दू गेट द मीन अब यहाँ पे एम क्या ये चीज समझनी है जो इस लेक्चर का बहुत बड़ा एम हिस्सा था एम जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एम क्या होता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल नंबर होता है ये चीज जहन में रखनी है इस एन में और जो अनग्रुप डेटा था उस एन में फर्क है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हर एक चीज को आपने अच्छे तरीके से डिफाइन करना है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बा आसानी इस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मीडियान मीडियान में अगर हम मीडियान को सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें मीडियान इज द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा एरे द सैंपल फॉर द मीडियान इज एम डी मीडियान बेसिकली आपके पास जो डेटा वैल्यूज गिवन होती है उसका मिड पॉइंट होता है और मीडियान को अक्सर एम डी से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है अब ये मीडियान में बेसिकली किया कैसे जाता है ये पूरा प्रोसीजर हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप अब जो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है अब फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है अरेन्ज द डेटा वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं पहले एक्स पावर जीरो होता है फिर एक्स पावर वन होता है फिर एक्स पावर टू होता है एक्स पावर थ्री होता है और आगे चलता जाता है ऐसे अगर आपके पास नंबर है वन फिर टू होता है फिर थ्री होता है फिर फोर फाइव फिर मतलब आप जैसे ही राइट वर्ड जाते हैं आपके वैल्यूज क्या होते हैं इंक्रीज होते जाते हैं इनको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर तो सबसे पहले हम जो डेटा आपको वैल्यूज गिवे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा उसके बाद स्टेप टू स्टेप टू में क्या है डेटा माइन द नंबर ऑफ द वैल्यूज इन द डेटा सेट आपने देखना है कि कितना नंबर है जो वैल्यूज आपको गिवेन है कितनी वैल्यूज गिवेन है ठीक है जो आपको डेटा सेट गिवेन है उसके बाद स्टेप थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप थ्री में क्या है अगर आपकी जो टोटल वैल्यूज हैं वो ऑर्ड हैं ओके अगर आपकी टोटल वैल्यूज ऑर्ड हैं तो आपको मिडिल डेटा वैल्यू फाइंड करना होगा मतलब जो मिडिल डेटा वैल्यू होगा उसी को ही आप मीडियान कंसिडर करेंगे ये जहन में रखें जो डेटा आपके पास गिवेन होगी उसमें अगर टोटल नंबर ऑड हैं तो उनका जो मिडिल वैल्यू होगा मिडिल डेटा वैल्यू होगा वही आपका मीडियान कहलाएगा कि सूरत में अगर आपके पास ऑड ऑड है ओके नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑड है उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज अगर इवन है ठीक है अगर इवन है तो फाइंड द मीन ऑफ टू मिडिल टू मिडिल वैल्यूज ठीक है आपने क्या करनी है आपने मीन फाइंड करना है जो टू मिडिल वैल्यूज होंगी उनका That is add them and divide the sum by two. मतलब आपको मिडिल वैल्यूज पता है कैसे फाइंड की जाती हैं? आपको पता है 
कि कैसे होता है अगर x1 है और x2 है तो इसको डिवाइड करते हैं बेसिकली टू से तो उसको हम कहते हैं मीन तो मिडिल वेरियंस का ऐसे मीन निकलेगा ठीक है अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल नंबर फोर इस लेक्चर का एग्जाम्पल नंबर फोर में ये आपको एक क्वेश्चन गिवेन है The the number of of police officers killed in the line of duty over the last 11 years. 11 सालों में जो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी थे जितने भी पुलिस अफसर उसने जो भी पुलिस अफसर मारे गए उनकी उनका नंबर आपके पास मौजूद है मतलब उनका तादाद मौजूद है कि कितने पुलिस ऑफिसर्स मारे गए थे 11 सालों में ठीक है उनका मीडियान फाइंड करें ये आपके पास एक है वन एक सौ तिरपन है एक सौ बाईस है एक सौ इकतालीस है इसी तरीके से दो सौ चालीस तक वैल्यूज आपको गिवे अब जो भी वैल्यूज है फर्स्ट स्टेप ये है कि तमाम वैल्यूज को क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी उनको रिकोगनाइज करने में आसानी होगी अब कैसे होगा स्टेप वन देखते हैं स्टेप वन में असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले जो लोएस्ट वैल्यू होगी आखिर में सर आखिर में जो होगी वो क्या होगी हाईएस्ट वैल्यू होगी क्या होगी हाईएस्ट वैल्यू होगी और ये जो है लोएस्ट वैल्यू है ठीक है ये जहन में रखें बस असेंडिंग ऑर्डर इसको ही कहा जाता है ठीक है अब ये टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ द डेटा वैल्यूज कितने हैं इलेवन है काउंट करें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह है अब ग्यारह है ठीक है आपने काउंट कर लिया उसके बाद सिलेक्ट द मिडिल डेटा वैल्यू अगर ऑड है मतलब 11 है तो ये क्या है आपके पास ऑड नंबर है ठीक है मतलब डेटा वैल्यूज कितनी है 11 है तो इनका मिडिल वैल्यू मिडिल वैल्यू कैसे होगा अब देखें सिलेक्ट द मिडिल वैल्यू अब क्या होगा ये एक दो एक दो तीन चार पांच ये छह यहां पर होगा अगर यहां पर करें एक दो तीन चार पांच मतलब यहां से भी पांच और यहां से भी पांच वैल्यू बीच में वैल्यू जो सिक्स नंबर पे है वो वन फिफ्टी सेवन है बेसिकली उसी को ही हम मीडियान कहेंगे ठीक है होपफुली कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब आते हैं हम नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक पर आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर की उसको हम कहते हैं मोड अब ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का बेसिकली मोड को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है द वैल्यू डेट अकर्स मोस्ट ऑफ इन इन डेटा सेट इज कॉल्ड द मोड ठीक है ऐसे वैल्यू जो तमाम ज्यादा जो मतलब ज्यादा मेंशन की गई हो किसी डेटा में आपको गिवेन हो और उनका जो नंबर हो वो सबसे ज्यादा हो मतलब वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज हो आप ऐसा कह सकते हैं ठीक है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा सेट आप ऐसा कह सकते हैं उनको हम बेसिकली मोड कहते हैं अब टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जांपल को देख रहे हैं एग्जांपल नंबर फाइव है इस लेक्चर का कह रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द साइनिंग बोनसेस ऑफ एट एनएफएल प्लेयर्स एनएफएल प्लेयर्स हैं और आठ एनएफएल प्लेयर्स हैं इनके जो है इनकी जो है साइनिंग बोनसेस हैं बेसिकली इनको जो बोनस मिलते रहते हैं तो उनका मोड फाइंड करें फॉर अ स्पेसिफिक ईयर एक साल के लिए ठीक है और कितने प्लेयर्स हैं आठ प्लेयर्स हैं ठीक है अब द बोनस इन मिलियन ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर आर अब ये जितने भी बोनस है ये कितने हैं ये डॉलर में है क्या है डॉलर मिलियन में है ठीक है अब ये डॉलर मिलियन में है इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल सिंपल वैल्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रही है मगर बेसिकली एक एक वैल्यू डॉलर मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझ आना अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी तो प्रॉब्लम को आप बसानी सॉल्व कर सकते हैं ओके बाजू का ऐसा होता है कि आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है और प्रॉब्लम कुछ एक चीज पूछता है आप कोई और चीज उसको बता देते हैं ठीक है अब यहाँ पे प्रॉब्लम पे आ रहे हैं अब यहाँ पे सबसे पहले इस डेटा को कैसे करेंगे मोड कैसे फाइंड करेंगे अब इस डेटा को ऑर्डर में रखना है ऑर्डर में रखना है इसका फायदा ये है अब यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं हो रही यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो जो वैल्यूज एक जैसे वैल्यूज है उनको एक साथ रखें और ऑर्डर में रखें मतलब अगर आप पहले छोटी वैल्यूज रख रहे हैं तो फर्क फर्क नहीं पड़ता अगर आप पहले बड़ी वैल्यूज रख रहे हैं इससे फायदा ये है कि जो जो क्लोजर वैल्यूज होंगी उनका थोड़ा जो आप डिस्टिंग कर पाएंगे उनका डिफरेंस फाइंड कर पाएंगे ओके अब यहाँ पे टेन है यहाँ भी टेन है यहाँ भी टेन है 
उसके बाद 11.3 है 12.4 है 14 है 18 है और 34.5 है अगर आप देखेंगे जो 10 है ये थ्री टाइम्स रिपीटेड हो रहा है क्या ये थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे क्या कहेंगे इसका मोड है यहाँ पे हमने नीचे भी लिखा है सिंस डॉलर टेन मिलियन अकर थ्री टाइम्स फ्रीक्वेंसी लार्जर देन एनी अदर नंबर देन मोड इज डॉलर टेन मिलियन तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है और इस लेक्चर में हमने पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसपे हमने मेन को डिफाइन किया उसके प्रॉब्लम्स देखे ग्रुप डेटा को देखा अनग्रुप डेटा को देखा इसके साथ साथ मीडियम पे बात की उसके प्रॉब्लम देखे और आखिर में हमने डिस्कस किया मोड क्या होता है और उसका हमने प्रॉब्लम भी देखा तो मजीद टॉपिक्स को समझने के लिए चैनल का विजिट करें जैसे आपको नई अपडेट्स मिलती रहें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़